Hello everyone, welcome to another episode of Tamil and Pets YouTube channel. So in this video, we are going to talk about the small fish in the world. அத்த எப்படி ब्रीட் பண்ணி நிறைய சின்ன சின்ன மாலி ஃபிஷ்லாம் வரக்கலாம் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் சோ தெய்வு செஞ்சு இந்த வீடியோவை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இந்த வீடியோக்கு கீழ இருக்க レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐகானும் வரும் அதையும் பிரஸ் பண்ணீங்கனா நம்ம சேனல்ல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா அப்லோட்ஸ்மே உங்க போனுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸா வந்துரும் மாலி ஃபிஷ் எல்லாத அக்வேரியம் ஷாப்பே இருக்காது எல்லா அக்வேரியம் ஷாப்லுமே மாலி ஃபிஷ் கண்டிப்பாக இருக்கும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிகினர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாலி ஃபிஷஸ் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலி ஃபிஷ் வந்து நிறைய டைப்ஸ்லும் இருக்குது அந்த டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்ஷன் கலர்ஸில் இருக்கிறதுனால நிறையா பிகினர்ஸ் வந்து இதை சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மாலி ஃபிஷ் வந்து சட்டைன் டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் இருக்கும்னு இல்லை எல்லா டெம்பரேச்சருமே இந்த மாலி ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா சூட்டபுளாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப ஹார்டியான ஃபிஷ் நிறைய கலர்ஸில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் கலர்லேருந்து ஒயிட் கலர் கோல்டு வித் பிளாக் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கும் ஸோ இதை ப்ரீட் பண்ணுறதும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் என்ன ஃபுட் ஃபீட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அந்த ஃபுட்டெல்லாம் ஃபீட் எடுத்துக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாலி ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வாட்டர் கண்டிஷனுக்குமே செட் ஆகிடும் ஸோ மாலி ஃபிஷ் கண்டி ப்ரீட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பேபிஸ் வந்து குட்டி போடும் எல்லா பேபிஸுமே பார்க்கறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் மாலி ஃபிஷஸோட ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ மேல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலராக சூப்பராக அப்படியே ஃபின்ஸ் எல்லாம் பெருசாக விரிச்சுட்டு இருக்கும் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பார்ட் கொடுத்துருப்பேன் இந்த இமேஜில் ஸோ அப்படி தான் இருக்கும் மேல் அதே மாதிரி ஃபீமேல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதோட ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த இமேஜில் பார்க்குற ஐடென்டிஃபிகேஷன் பார்ட் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கும் ஸோ இப்படி நீங்கள் பார்த்து வாங்கினா தான் நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு முடியும் மாலி ஃபிஷ் ப்ரீட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இது மாதிரி நீங்கள் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் தான் கண்டிப்பாக உங்களால் ப்ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அக்வேரியம் ஷாப்பில் வாங்குறப்ப இது மாதிரி பார்த்து பொறுமையாக வாங்குங்க மாலி ஃபிஷ் ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அக்வேரியம் டேங்க் வேணும் அப்படி இல்லைனா பிளாஸ்டிக் பக்கெட் அப்படியும் இல்லைனா ஒரு சிமெண்ட் டேங்க் வேணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பிளான்ஸ் வேணும் அதாவது அக்வேரியம் ஷாப்பில் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக் பிளான்ஸ் இல்லைனா ஒரு கல் எடுத்துக்கோங்க போதும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாலி ஃபிஷஸ் தான் வேணும் மாலி ஃபிஷஸ் வந்து ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷனோடு வேணும் எப்படி ப்ரீட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்கில் அதாவது ஒரு அக்வாயின் டேங்க் இல்லைனா சிமெண்ட் டேங்க் இல்லை பிளாஸ்டிக் பக்கெட் இந்த மூணுமே ப்ரீட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஹாஃப் வந்து அதோட டேங்கில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கல் இல்லாச்சும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளான்ட் வச்சுருங்க அதுக்கடுத்து ஒரு மேல் த்ரீ ஃபீமேல் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய பேபிஸும் வரும் சீக்கிரமாகவும் ப்ரீட் ஆகும் எதுக்கு நம்ம பிளாஸ்டிக் பிளான்ஸும் ராக்கெல்லாம் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மேல் தொடுறப்போ ஃபீமேல் வந்து ஹைடிங் ஸ்பேஸஸ் கண்டிப்பாக தேவை இல்லை ஃபீமேல் இறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆனால் இந்த ஹைடிங் ஸ்பேஸஸில் போய் ஃபீமேலாம் ஒழிஞ்சிக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பிளான்ட்டும் ஒரு கல் வைக்கிறது ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே ப்ரீட் பண்ணுறப்ப ஒரு மேலும் த்ரீ ஃபீமேல் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஒரு மேலும் டூ ஃபீமேல் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே நீங்கள் ரெண்டு மேலும் ஒரு ஃபீமேல் ஆட் பண்ணக்கூடாது சீக்கிரமாகவே இறந்துடும் சண்டை போட்டு ஸோ நீங்கள் அக்வேரியம் டேங்க்கும் சிமெண்ட் டேங்க்கும் கம்பேரிசன் பண்ணால் சிமெண்ட் டேங்கில் தான் சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகும் அதே மாதிரி அக்வேரியம் டேங்க்கும் பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணால் பிளாஸ்டிக் பக்கெட் தான் சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகும் எதுக்கு அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் டேங்கில் வந்து ஆல்கே ஃபார்மேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக க்ரோ ஆகும் ஸோ ஆல்கே ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நீங்கள் அதிகமாக ஃபுட்டு ஃபீட் பண்ணலே ஆனாலும் அந்த ஆல்கேலே அதிகமாக மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபிஷஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆல்கே சாப்பிட்டே வளரும் அதுவும் இல்லாமல் அப்படி ப்ரீட் ஆகி முட் குட்டி வந்துச்சுன்னா இந்த ஆல்கேல போயிட்டு இந்த குட்டிங்கெல்லாம் போய் ஒழிஞ்சிக்கும் அப்படி ஆல்கே இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டிங்கெல்லாம் அதோடய மதரே சாப்பிட்ரும் நானும்